लाइट्स कैमरा एक्शन विद कलाकार श्रुति सुबह इट्स नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव एट सेवन मी कल्ला कार श्रुति कागर हा मुवी माशा गप्पा होता है अतिशय गोड सिंपल डाउन टू अर्थ अभी टैलेंटेड मुलगी रिंकू राजगुरु हिच हाई रिंकू लागल्यातपणे वावरायला लागल्यात मी माझ्याच गावी बघितलं की कुणीतरी बाईक वरती वगैरे चाललेल्या मुली आणि त्यांचं एक दडपण होत नाही का काही जणांना तर ऍक्ट्रेस व्हायचं होतं आता त्या प्रयत्न करतायत तर खूप छान वाटत सो अक्लूजच्या मुली ज्या आहेत त्या आता बिंदास्त बाईक घेऊन फिरतायत तू ट्रेंड आणलास माहिती का की मुलींनी बुलेट घालवायची वॉट अ लवली थिंग यार आय एम शुअर त्यानंतर छान आहे ना नेहमी मुलं बाईक चालवतात कधीतरी मुलींनी पण चालवलं पाहिजे तर आम्हाला लिफ्ट कधी मिळणार ताई जाऊयात जाऊयात ना म्हणजे आता फुल शिकली अस तू हो राजकारणात डोक्या बर्फ तोंडात खडी साखळ ठेवून पुढे चालायचं असतं आणि आय एम शुअर की अशा आपल्या लाईफमध्ये अनेकदा सिच्युएशन येतात की जिथे आपल्याला खरंच असं वागावं लागतं की अरे राग येतो पण दाखवता येत नाही आणि नाही आता नाही होणार असं आपल्याला प्रेमाने सांगावं लागतं असं तुझ्यासोबत कधी कधी झालंय गो नाही म्हणजे राग आला ना मी चिडते मी होते का असे ना आणि मला प्रेम वाटलं तर मी गोड बोलते म्हणजे ज्याने होतच नाही कुणी का असे ना समोर मी चिडते आणि जे आहे ते बोलून टाकते मला बरं आज ऍक्च्युली रिंकूची आई पण इथेच बसली पहिली गोष्ट जेव्हा मी इथे आले ना तेव्हा काकू इथे होते आणि मी त्यांना विचारलं तुम्ही तिच्या बहीण वगैरे का म्हणजे लुकॅट ह म्हणजे कोण म्हणेल की ही रिंकूची आई आहे काकू प्लीज बसा सैराट आला आणि त्यानंतर जेव्हा रिंकूची हवाच हवा होती सगळीकडे अजूनही ती हवा आहे तुमच्या आयुष्यात काय बदललं कारण कोणत्याही आईला स्वतःच्या नावापेक्षा जेव्हा रिंकूची आई म्हणून अशी एक ओळख मिळाली तेव्हा नक्कीच त्याच कौतुक आणि अप्रुकही वाटत असेल तर त्याबद्दल काही सांगा हा ते आता तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे अगोदर आम्ही एक प्रायमरी शिक्षक म्हणजे एक मॅडम म्हणून ओळख होती किंवा राजगुरु मॅडम हेळकर मॅडम त्याच्यानंतर मग शाळेत जरी गेलं आणि कुठं जरी गेलं तरी ही रिंकूची आई आहे आणि खूप कौतुकाने लोक पाहतात आणि फॉर एक्झाम्पल तिच्या बरोबर फिरणं बंद झालं नाही तिच्या बरोबर तिनं तर बाहेर जाऊ शकत नाही आणि तिनं जरी स्कार्ट बांधला आणि आम्ही जरी तिच्यासोबत असेल तरी लोक म्हणणार की ती त्यांची मुलगी आहे मग तिच्या बरोबर आम्ही फिरू शकत नाहीये ओ म्हणजे आईलाच मुलीला घेऊन फिरता येत नाहीये ओके सो रिंकू तू अशा कुठल्या गोष्टी मिस करतेस का कारण आय एम शुअर मला वाटतं ट्वेल्थची तुझी एक्झाम होती त्यावेळेस देखील तू जेव्हा पेपर द्यायला तिकडे गेलीस तेव्हाही खूप गर्दी झाली होती सो कुठल्या गोष्टी तू आता मिस करतेस जे तू आधी करायचीच बिंदास सगळ्यात जवळपास सगळं बदललंय हे बंद बंद पॅक पॅक राहणं सतत बॉडीगार्डचा गरडा आधी कुठेही जायची मैत्रिणींबरोबर फिरायची चला हे खायला जाऊ ते खायला जाऊ पेपरच्या आधल्या दिवशी सात आठ जणी मिळून नाही का नोट्स काढणार किंवा डिस्कस करायचं तर ते नाही आता एकटाच अभ्यास करा स्वतःचे प्रश्न स्वतःलाच विचारा त्याची उत्तरं हुडका आणि असं पण मला हे खूप आनंद पण होतो की इतक्या लहान वयात मला हे जे मिळालं हे सहजासहजी नाही कुणाला मिळत तर मी या सगळ्या गोष्टींचा आनंद घेते क्या बात आहे मला सांग की जसं तू ह्या फिल्म मध्ये एक शॉर्ट मध्ये दिसतय की तू टेरेस मध्ये येते हात दाखवते आणि फुल यु नो अमिताभ बच्चन मोमेंट म्हणते मी त्याला वेव करणं वगैरे म्हणजे हे इन इट्स अ फॅन मोमेंट सो मला सांग की आय एम शुअर की आफ्टर सैराट मुव्ही तुझ्यासोबत पण तुझ्या घराच्या बाहेर अशी गर्दी असेल कदाचित घरी येतात माणसं आणि आई बाबा शाळेत असतात तर घेतात घराबरोबर फोटो काढतात जरा वेळ त्यांचा विरंगुळा होतो तिथे आणि मी जी बाईक शिकली आहे त्याच्याबरोबर फोटो काढतात आणि निघून जातात आणि जेव्हा आई बाबा घरी असतात ते त्यांना बोलवतात भेटतात आणि गप्पा मारून वगैरे जातात पण एखादा फॅन खूप लक्षात राहतो बघ रिंकू की त्याने काहीतरी बापरे इतकं आपल्यासाठी केलं आणि काही काही क्रेझी वेडे फॅन्स पण असतात तर असे कुठले अनुभव सांगशील आम्हाला काय म्हणजे हे फॅन्स लक्षात राहण्यासारखे नाही भीतीदायक आहे म्हणून लक्षात राहतो तर कुणीतरी माणूस असंच लग्नाची मागणी घालत होता आणि तो खूप मोठा आहे म्हणजे तो माहिती नाही इतका वेडा फॅन कसा असू शकतो तर तो घरी यायचा आई बाबांना त्रास व्हायचा आणि मला वाट इतकं वाईट वाटायचं की तो माझ्यामुळे इतका कसा यांना त्रास देतो म्हणजे तो अचानक घरात शिरायचा की मला इच्छाशीच लग्न करायचं मी पेपरला गेले तर तो तिथे यायचा बापरे त्यांनी काय माहिती तो म्हटला की मी हिला कुठेतरी बघितला आणि हिने माझ्या डोळ्यात बघितला आणि सरास मला सवय मी बोलताना डोळ्यातच बघते मला इतकी भीती वाटली म्हटलं इथून पुढे मी कोणत्या फॅन्सला प्रेमाने बोलू का बघू का असं मला झालं 
पण प्लीज असं काही करू नका हे खूपच भीती नाही आता काही मी तुला इंटरेस्टिंग प्रश्न विचारणार आहे मला सांग की अंघोळ न करता जास्तीत जास्त किती दिवस तू राहू शकतेस किंवा राहिली आहेस दोन दिवस रिंकून अंघोळ न करता अरे म्हणजे असं व्हायचं घरी की मी इतकी थकून आलेले असायचे आणि रात्री आलेले असायचे एक दोन वाजता आणि मी दहा वाजेपर्यंत झोपायचे आणि सकाळी आठला वगैरे अंघोळ करून जायचे मला असं व्हायचं ठीक आहे पुन्हा झोपणी इतका आळस की तो माझा अख्खा दिवस तसाच जायचा पण दुसऱ्या दिवशी अंघोळ करायचा ओके तू शावर घेताना कधी गाणं गातेस का लावते गात नाही लावतेस म्हणजे दुसऱ्यांना त्रास नको व्हायला म्हणून मी गात नाही हो मला सांग की तू स्वतःला कसं रेट करशील लुक वाईज कम्पेरिंग सैराट मधली आरची आणि आत्ताची रिंकू तर एक ते दहा पैकी स्वतःच्या लुकला तू कसं स्केल करशील मी स्वतःबद्दल नाही सांगू शकत की स्वतःला किती मार्क देईन पण आरचीला मी दहाच देईन कारण ती लोकांना इतकी आवडते ती मला पण स्वतःला इतकी आवडते त्याच्यामुळे मी तिला तिला जास्त देईन क्या बात आहे ज्यामुळे तुला एक नवीन ओळख मिळाली त्यामुळे मला तुझं उत्तरही खूप आवडलं ओके दिवसातून मी इतक्या सेल्फी घेते एक किंवा दोन त्याच्या पलीकडे नाही हॉटेल मधून येताना सगळी बडीशॉप कधी उचलून घेतली आहेस का बडीशॉप कधी नाही पण कॅडबरी असतात त्या खात खूप आणि घेते पण ओके हु इज हॉट सई तामडकर अमृता खानविलकर की प्रिया बापट सगळ्याच भारी आहे रेट दे ना वन टू थ्री कर मग सई तामणकर अमृता खानविलकर आणि प्रिया बापट या बापट ओके हु इज हँडसम आकाश ठोसर भूषण प्रधान वैभव तत्ववादी की उमेश कामत आकाश ठोसर वैभव तत्ववादी भूषण प्रधान आणि उमेश कामत अच्छा तुझा सेलिब्रिटी क्रश तुला वेड्यासारखं प्रेम कोणत्या सेलिब्रिटीवर येतो मला हिंदीतला विकी कौशल खूप आवडतो मी त्याची मसाण आणि राजी पाहिली तेव्हापासून मला त्याचं काम भयानक तू भेटलेस कधी जाऊ नाही पण भेटायची इच्छा आहे कधी योग आला तर पण तो ज्या पद्धतीने काम करतो मला खूप आवडतं ते बघायला मग समजा आता विकी कौशलला आपल्याला हा मेसेज द्यायचा आहे तर विकीला काय सांगशील मी एवढंच सांगेन की ते खूप छान काम करतात आणि मला खूप आवडतं त्यांचं काम बघा अग बाय आणि मला सांग की जर तू एका दिवसासाठी नागराज मंजुळे झालीस तर तू काय करशील मी आर्थिक फरशाला घेऊन एक फिल्म करेन पुन्हा नागराज डिमांड आहे आज रिंकू लहान असताना कुठला एक हट्ट तरी केला होता तुमच्याकडे की मला हे पाहिजे कपडे घेताना मात्र खूप त्रास व्हायचा ते मला ना असे खरपरीत आणि असे ज्याला टिकल्या वर्क असतं मला असे कपडे नाहीत आवडत मला मऊ साधे सिम्पल कपडे त्यात त्याच्यात मी कम्फर्टेबल असेल असं मला असायचं आणि याचं फेस्टिवल आहे छान घेऊन असं नाही आवडत ओके आणि आय एम शुअर की आता जेव्हा मुलगी स्वतः कमवायला लागते तेव्हा एखादी गोष्ट आईसाठी घेते घरच्यांसाठी घेते तिनं जिथे जिथं जाईल ना तिथे तिथं म्हणजे जास्त असं माझ्या आईसाठी हे घेतलं पाहिजे ज्वेलरी फॉर एक्झाम्पल किंवा साड्या आणि तिच्यामुळं माझं म्हणजे लाईफ चेंज झालं मी खूप साधी सिम्पल होती हा मग ती साडी कशी केअर करायची मेकअप कसा करायचा तिच्याकडून शिकले मी ओके मला सांग की लाईट कॅमेरा ऍक्शन हे माझ्या शोचं नाव आहे आणि आपल्या आयुष्यात एकदा तरी असा क्षण येतो ज्याला आपण म्हणतो यार ही माझी लाईट कॅमेरा ऍक्शन मोमेंट होती तुझ्यासाठी हा क्षण कुठला होता अगदीच सैराट नंतरचे प्रत्येक दिवस मला तसेच आहेत कारण आधी कोणी ओळखत नव्हतं आणि त्या रात्री नंतर अचानक मला सगळे ओळखायला लागले म्हणजे स्कार्फ बांधला तरी मला डोळ्यावरून ओळखायचं तर मला खूप भारी वाटायचं बर पण रिंकू मला पर्सनली तुझ्याशी भेटून खूप आनंद झाला आणि तू अशीच प्रगती करत राहा आणि तुझ्या गाजर या फिल्मसाठी आमच्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा थँक्यू थँक्यू